আসসালামু আলাইকুম স্বাগতম যত রকমের সিঙ্গারা খাই না কেন হোটেলের কলিচা সিঙ্গারার উপরে কোনো কথা হবে না তাই না এত মজা লাগে হোটেলের কলিচা সিঙ্গারাটা তো আজকে আমার রেসিপি হচ্ছে হোটেল স্টাইল সিঙ্গারা সিঙ্গারাটা তৈরি করার জন্য প্রথমে আমি সিঙ্গারার পুরটা তৈরি করে নিব এখানে চুলায় একটি কড়াই বসালাম কড়াইতে তিন চার টেবিল চামচ তেল দিয়ে দিলাম তেল গরম হলে এখন দিয়ে দিব এক চা চামচ পাঁচ ফোড়ন পাঁচ ফোড়ন দিয়ে কিছুক্ষণ ভেজে নিব বড় একটি পেঁয়াজ কুচি করে কাটা দিয়ে দিলাম আর দিচ্ছি তিনটি কাঁচা মরিচ কুচি করে কাটা আমি এখানে তিনটি কাঁচা মরিচ দিচ্ছি চাইলে আরও কম বেশি দেওয়া যাবে দিয়ে দিলাম এখানে এক টেবিল চামচ আদা বাটা আর এক টেবিল চামচ রসুন বাটা আদা বাটা রসুন বাটা দিয়ে কিছুক্ষণ ভেজে নিব পেঁয়াজের সাথে পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিলাম লবণ দিয়ে পেঁয়াজটা নরম করে ভেজে নিব পেঁয়াজের মাঝে আধা কাপ পানি দিয়ে দিলাম পানি দিয়ে কিছুক্ষণ জাল দিব এরপর এখন এতে মশলাগুলি দিয়ে দিব এক চা চামচ হলুদ গুঁড়া দিয়ে দিলাম আর দিচ্ছি এখানে আধা চা চামচ লাল মরিচের গুঁড়া লাল মরিচের গুঁড়াটা আমি এখানে কম দিচ্ছি কারণ আমার বেবিরা খুবই পছন্দ করে সিঙ্গারা এর জন্য আমি কম দিচ্ছি চাইলে আরও বেশি দেওয়া যাবে লাল মরিচের গুঁড়া এক চা চামচ টালা জিরা গুঁড়া দিয়ে দিলাম আধা চা চামচ ধনিয়া গুঁড়া দিলাম আর দিচ্ছি এখানে দেড় চা চামচ গরম মশলা গুঁড়া এখন সবগুলো মশলা ভালো করে মিশিয়ে নিব পেঁয়াজ আদা রসুনের সাথে এক দুই মিনিটের মতো মশলাগুলো ভাজার পর এখন দিয়ে দিচ্ছি এখানে এক কাপ ছোট ছোট কিউব করে কাটা গরুর কলিজা আমি খুব ভালো করে ধুয়ে নিয়ে এরপর ছোট ছোট টুকরা করে নিয়েছি এখন কলিজা গুলোকে মশলাগুলোর সাথে ভালো করে ভাজতে থাকব প্রায় তিন চার মিনিট মশলাগুলোর সাথে কলিজা গুলোকে ভেজে নিব এরপর চুলার আজ মিডিয়াম লোতে দিয়ে ঢাকনা দিয়ে দিব দশ মিনিটের মতো রান্না করব কলিজা গুলোকে প্রায় দশ মিনিট পর ঢাকনা উঠিয়ে কলিজার মাঝে এক কাপ পানি দিয়ে দিলাম আবারও ঢাকনা দিয়ে দিলাম কলিজা সিদ্ধ হয়ে পানি শুকানো পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে কলিজাটা এখানে সিদ্ধ হয়ে গেছে আর পানিও অনেকটাই কমে এসেছে কলিজা গুলোর মাঝে এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি ছোট ছোট কিউব করে কাটা আলু এখানে আমি প্রায় কিউব করে কাটা চার কাপ আলু দিলাম আলুগুলো কলিজা আর সব মশলার সাথে ভালো করে মিশিয়ে নিব দিয়ে দিচ্ছি এখানে আধা চা চামচ কালো গোলমরিচের গুঁড়া আবার ভালো করে মিশিয়ে নিব আধা কাপের মতো পানি দিয়ে দিলাম পানি দিয়ে নেড়ে চেড়ে ঢাকনা দিয়ে দিব এখন আলুগুলো সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত আর পানি একদম শুকানো পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে তবে খেয়াল রাখতে হবে আলুগুলো যাতে ভর্তা না হয়ে যায় মানে সিদ্ধ হবে কিন্তু গোটা গোটা থাকতে হবে ঠিক এই রকমটা আমার এখানে সিঙ্গারার পুটটা হয়ে গেছে আমি এই সিঙ্গারার পুটটাকে একটি ঝাঁঝরিতে নিয়ে রেখেছি পুরের মাঝে অতিরিক্ত তেল বা পানি থাকলে তা এই ঝাঁঝরির ছিদ্র দিয়ে পড়ে যাবে এখনই পুরটাকে একদম ঠান্ডা করে নিব পুরটা ঠান্ডা হতে হতে আমি সিঙ্গারার খামিরটা তৈরি করে নিচ্ছি আর সিঙ্গারার খামিরের স্পেশালিটি তেমন কোনো কিছুই নেই আমরা সবাই জানি কি করে সিঙ্গারার খামিরটা তৈরি করতে হয় তাই আমি খুব বেশি কথা না বলে সহজেই বলে দিচ্ছি আমি এখানে কিভাবে তৈরি করেছি খামিরটা এখানে বড় একটি ট্রেতে আমি তিন কাপ ময়দা নিয়েছি ময়দায় পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিলাম লবণ দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিলাম এরপর এখন এতে দিয়ে দিচ্ছি তিন চা চামচ তেল তেলটা দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিব ময়দার সাথে এরপর পরিমাণ মতো কুসুম গরম পানি দিয়ে ভালো করে মথে মথে সিঙ্গারার জন্য খামির তৈরি করে নিচ্ছি সিঙ্গারার এই খামিটা খুব বেশি নরমও হয় না আবার খুব বেশি শক্ত হয় না যাতে সহজে বেলা যায় এই রকমটা হতে হবে খামিটা আমার এখানে খামিটা তৈরি আমি ভেজা একটি টিসু দিয়ে খামিটাকে মুড়ে দিয়েছি আর এই খামিটাকে আমি দশ থেকে পনেরো মিনিটের জন্য রেস্টে রাখব কারণ খামিটাকে অনেক দলাই মোচরাই করা হয়েছে প্রায় পনেরো মিনিট পর আবারও তিন চার মিনিটের মতো খামিরটাকে মথে নিব মথা হয়ে গেলে এই খামির থেকে আমি ছোট ছোট টুকরা ছিঁড়ে নিচ্ছি রুটি বেলার জন্য 
এখন একটা একটা করে রুটি বেলে নিব আর সিঙ্গারার সাইজটা কতটুকু হবে তা পুরোপুরি নিজের পছন্দের উপর আমি এখানে খুব বেশি বড় না আবার খুব বেশি ছোট না এমন সাইজ করে সিঙ্গারাটা তৈরি করছি মানে মাঝারি সাইজের আমি এখানে একটি রুটি বেলে নিচ্ছি রুটি বেলা হয়ে গেছে রুটির পুরুত্বটা খুব বেশি পাতলাও হবে না আবার খুব বেশি মোটাও হবে না মোটামুটি যে নর্মাল রুটি খাই সেরকমটা হলেই চলবে রুটির মাছে বরাবর কেটে নিয়ে রুটিকে দুই টুকরা করে নিলাম এখন এই দুই টুকরা দিয়ে দুইটা সিঙ্গারা করব। আমার ইউটিউব চ্যানেলে আরও দুইটি সিঙ্গারার রেসিপি রয়েছে একটি লেয়ার সিঙ্গারা আর একটি হচ্ছে মিষ্টি সিঙ্গারা আর ওই দুটা সিঙ্গারার ভাজি কিন্তু দুই রকম আর আজকের এই সিঙ্গারার ভাজটি আমি হুবহু বাংলাদেশের হোটেলের কারিগররা যেভাবে তৈরি করে সিঙ্গারা আমি সেটাই করে দেখাবো মানে চেষ্টা করব করে দেখানোর যদি কোথাও ভুল না হয়ে থাকে এই সিঙ্গারার ভাজটা আমি নিজে হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে এরপর শিখেছিলাম তো সেটাই আজকে আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি সিঙ্গারার ভাজের নিয়মটা মুখে বলা একটু কঠিন ব্যাপার তবু আমি চেষ্টা করছি বুঝিয়ে বলার আশা করি আপনারা বুঝতে পারবেন আর অবশ্যই বাংলাদেশের হোটেলের কারিগরদের মতো হবে না আমার সিঙ্গারা তবু আমার একটু চেষ্টা সো সিঙ্গারার ভাজটা দেখানো শুরু করি এখানে রুটি যে দুইটা টুকরা কেটেছিলাম তার একটি টুকরা নিয়ে নিলাম রুটি টুকরার যে পাশটা সমান তার এক সাইডে আমি হালকা করে ঠান্ডা পানি লাগিয়ে নিলাম এখন রুটির দুই কোনা এভাবে মাছ বরাবর এনে একটার উপর আরেকটা রেখে দিব তবে রুটির যে পাশটা পানি দিয়ে ভিজিয়েছি সে পাশটা কিন্তু উপরে রাখতে হবে দেখতে ত্রিভুজের মতো হবে এরপর এইভাবে হাত দিয়ে চেপে চেপে জোড়া লাগিয়ে নিব হাতে তুলে নিলাম জোড়া লাগানো অংশটা বৃদ্ধা আঙ্গুলের দিকে রাখতে হবে পুরটা সিঙ্গারার পকেটে দিয়ে দিচ্ছি চামচের সাহায্যে একদম ভরে পুর দেওয়া যাবে না তাহলে সিঙ্গারাটা ভাজ করতে অসুবিধা হবে উপরের সাইডে একটু জায়গা রাখতে হবে এখন সিঙ্গারার পকেটের এক সাইডটা ধরে সাইড বলতে উপর নিচের সাইড না লাইক আমার দিকের ডান সাইডের অংশটা থেকে আমি মাছ বরাবর এইভাবে আঙ্গুল দিয়ে ধরে এনে উল্টা পাশের মাছ বরাবর অংশে এভাবে করে জোড়া লাগিয়ে দিব এখন দেখতে কিছুটা ইউ বা ডাবলিউর মতো লাগবে এরপর দুই পাশ এভাবে করে মিশিয়ে নিয়ে জোড়া লাগিয়ে দিব মানে যে পাশটা আমি মাছ বরাবর এনে জোড়া লাগিয়েছিলাম তা ভিতরে চলে যাবে এখন ভালো করে টিপে টিপে জোড়া লাগিয়ে নিলাম এই অংশটাকে সিঙ্গারা তৈরি আমি আরেকটা করে দেখাচ্ছি একটু স্লো মোশনে করে দেখাচ্ছি যাতে বুঝতে সুবিধা হয় আপনাদের একে একে অনেকগুলো সিঙ্গারা তৈরি করে ফেলেছি এখন কিছু সিঙ্গারা আমি ফ্রোজেন করব সো ফ্রোজেন করার জন্য এখানে একটি ট্রে নিয়েছি ট্রের মাঝে আমি কিছু ময়দা ছিটিয়ে নিলাম এখন ট্রের উপরে একটা একটা করে সিঙ্গারা রেখে দিচ্ছি তবে খেয়াল রাখতে হবে সিঙ্গারা যাতে একটার সাথে আরেকটা লেগে না যায় মাঝে একটু জায়গা রেখে এরপর সিঙ্গারাগুলো রাখতে হবে নইলে ফ্রোজেন করার পর সিঙ্গারাগুলো একটা আরেকটার সাথে লেগে যায় এরপর ছুটাতে গেলেই সিঙ্গারাগুলো ভেঙে যাবে এখন আমি এই ট্রেটাকে ধরেই ডিপ ফ্রিজে রেখে দিব 
ডিপ ফ্রিজে থেকে যখন শক্ত হয়ে যাবে আই মিন ফ্রোজেন হয়ে যাবে সিঙ্গারাগুলো এরপর বের করে নিয়ে যে কোনো পলিথিন ব্যাগ বা বক্সে ভরে আবার ডিপ ফ্রিজে রেখে দিতে হবে খাওয়ার সময় বের করে নর্মাল করে নিয়ে এরপর ভাজতে হবে এই সিঙ্গারাগুলোকে আমি ডিপ ফ্রিজে রেখে দিচ্ছি আর কিছু সিঙ্গারা আমি ভেজে দেখাচ্ছি চুলাই একটি হাড়ি নিয়েছি হাড়িতে পরিমাণ মতো তেল দিলাম সিঙ্গারা ভাজার জন্য চুলার আঁচ মাঝারি থেকে একটু কমে রেখে তেল গরম করে নিয়েছি আর এই চুলার আঁচেই আমি সিঙ্গারা গুলোকে ভেজে নিব একটা একটা করে গরম তেলে সিঙ্গারা গুলো দিয়ে দিলাম সিঙ্গারা গুলো তেলে দেওয়ার পর প্রথম দিকে সিঙ্গারা গুলো তেলে নিচে থাকবে আস্তে আস্তে একটু সময় নিয়ে সিঙ্গারা গুলো উপরের দিকে ভেসে আসবে একটু সময় নিয়ে এই সিঙ্গারা গুলোকে ভাজতে হবে নইলে কিন্তু সিঙ্গারা উপরের দিকে হয়ে যাবে কিন্তু ভিতরে ক্রিস্পি হবে না তাই সিঙ্গারার আজ মাঝারি থেকে কমে রেখে এরপর সময় নিয়ে সিঙ্গারা ভাজতে হয় সিঙ্গারা গুলোকে বাদামি রং করে ভেজে নিব সিঙ্গারা বাদামি রং করে ভাজা হয়ে গেছে এখন আমি সিঙ্গারা গুলোকে তুলে নিচ্ছি চায়ের সাথে টা দুইটা সিঙ্গারা তৈরি আশা করব আমার আজকের এই কলিচা সিঙ্গারার ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে ফ্রোজেন সিঙ্গারা এক দুই মাসের মতো অনায়াসে খাওয়া যায় তাই ইচ্ছা করলে রোজার আগে বানিয়ে রাখতে পারেন এতে রোজার সময় অনেক সুবিধা হবে ইনশাল্লাহ আমি চেষ্টা করব রোজার আগে আরো কিছু ফ্রোজেন খাবারের রেসিপি দিতে আমার চ্যানেলের তিনটা সিঙ্গারার রেসিপির ভাজ তিনটা তিন রকম যেটা আপনাদের কাছে সুবিধা মনে হয় সেভাবে করে দেখবেন আর ভালো থাকবেন সবাই আজকের মতো বিদায় আল্লাহ হাফেজ